Ultraman Fighting Evolution Rebirth episode 13. Nah, inilah episode terakhir dari story mode ini. Di sini tidak dijelaskan kenapa Neo Chaos Darkness itu bisa bangkit kembali atau Chaos Header dalam bentuk final formnya yang sebenarnya itu sudah dikalahin oleh Ultraman Cosmos. Nah, di sini kita mau pakai Ultraman Agul di battle pertama ini. Sebenarnya battle ini ada banyak ya. Jadi kita harus mengurangi darahnya sebanyak yang kita bisa. Kalau bisa sih kita kalahin ya. Tidak masalah kita kalah di battle pertama karena itu memang begitu ceritanya dan langsung digantikan atau dibantu sama Ultraman Gaia. Nah di battle kedua ini kita menggunakan Ultraman Gaia untuk mencoba menghentikan Neo Chaos Darkness. Setelah Neo Chaos Darkness itu dikalahkan, 
dia tuh walaupun itu tetap tidak mati ya dia tuh malah berevolusi menjadi ganti warna di dalam tubuhnya ya seperti ganti skin lah ya nah di sini darahnya penuh lagi dan kita sebisa mungkin kita kurangin darahnya untuk ke battle selanjutnya tidak masalah kalau kita kalah pada saat menggunakan gaya memang begitu ceritanya Chaos Darkness ini langsung cao begitu saja ke tengah kota. Ultraman 3 datang untuk mencoba menghentikan Neo Chaos Darkness ini. Kalau bisa, kita itu harus mengalahkan Neo Chaos Darkness ini sebanyak dua kali untuk bisa lanjut ceritanya menggunakan Ultraman Cosmos. Jadi di sini kita hanya menggunakan uh, Ultraman Heisei ya, yaitu Agul, Gaia, dan Ultraman 3. Oh ya, satu lagi Ultraman Cosmos. Jadi kita tidak memakai Ultraman Showa. Kalian harus kalahkan Neo Chaos Darkness itu sampai muncul scene yang seperti ini. Yang sampai Neo Chaos Darkness ini. Yang sampai dia tuh berubah, muncul uh, kepala alien Mephiles di dadanya Chaos Darkness. Nah, di sini para reporter baru sadar bahwa dalang dari semuanya ini adalah alien Mephiles. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengalahkan Neo Chaos Darkness ini sebanyak dua kali pada saat memakai Agul ataupun Gaia, Kalian tuh selanjutnya itu bisa ngalah aja, ngalah atau kalah, sampai ke Ultraman 3, ngalah aja. Sam, uh, sampai Ultraman Cosmos itu muncul ya. Yang penting kita udah ngalahin dia tuh sebanyak dua kali.
Nah, bahkan nah di ceritanya itu bahkan Ultraman 3 gaya Agul itu tidak sanggup untuk menghentikan Neo Chaos di atas ini. Di episode sebelumnya itu, Ultraman Cosmos sempat di, dikunci di sebuah dimensi. Dan Ultraman Cosmos itu uh, selamat kan dan dia berhasil keluar langsung menuju ke kota untuk menghentikan Neo Chaos Darkness. Nah, di sini kita menggunakan Ultraman Cosmos sampai habis. Jadi ada tersisa 3 battle lagi dan harus menang ya. Kalian harus menggunakan spesial yang kedua Ultraman Cosmos ya, yaitu Full Moon Break. Karena untuk memurnikan Chaos Header atau Neo Chaos Darkness. Jadi kalau kalian apa pakai yang kotak atau spesial pertama, itu dia tuh malah bangkit lagi. Jangan Jangan yang spesial yang pertama ya. Nah, setelah dikasih spesial yang kedua yaitu Full Moon Reek, sebenarnya Neo Chaos Darkness ini sudah mulai di purify atau dimurnikan. Namun, Alema Village itu mencegahnya dan mengambil alih seluruh tubuh Neo Chaos Darkness hingga muncullah wujud yang paling kuat di Neo Chaos Darkness. Di sini tuh namanya menjadi Neo Chaos Darkness 2. Seluruh kota sudah menjadi kacau begini seperti endingnya seperti Final Battle Ultraman 3 ya. Nah, di battle ini kita menggunakan Ultraman Cosmos Ellipse Mode. Nah, di sini kita uh, mencoba untuk menggunakan Cosmic Ray untuk mempurify Neo Chaos Darkness 2. Walaupun sudah di Cosmic Ray oleh Cosmos, tetap tidak bisa di Purify ya. Nah, satu-satunya cara adalah dengan menggabungkan seluruh kekuatan uh, Ultraman dan melakukan Full Moon React sekali lagi. Nah, di Final Battle ini kita harus uh, melemahkannya lagi Neo Chaos Lanterns 2 hingga kita bisa menggunakan spesial Full Moon React. Cosmos!
Nah, akhirnya Neo Chaos Dunners 2 itu berhasil dipurnikan oleh Ultraman Cosmos dan seluruh Ultraman lainnya. Cuman Neo Chaos Dunners saja yang hilang. Tentunya Alien Mavilas itu belum tentu mati kan? Nah, di sini dia tuh masih hidup. Si Alien Mavilas ini tidak nyangka bahwa Cosmos bisa mempurify Neo Chaos Dunners dia. Dia tuh bagian dari rencana Alien Mavilas. Dan dia tuh malah bilang bahwa rencana itu belum berakhir dan akan melanjutkan uh, rencana dia lagi ke depannya. Jadi sebenarnya itu masih gantung ya ceritanya nih ya. Masih ada kisah selanjutnya. Seharusnya sih ada sih sequel ya. Tapi nanti kita cari deh. Ah, kondo koso, kore de hito anshin daro. Mefilas wa mata kuru to itte ita kana. Yap, akhirnya tamat Ultraman Fighting Evolution Rebirth di story mode ini. Nah, kalau kalian mengikuti walkthrough sebelum-sebelumnya hingga mencapai 80 mission point dan menyelesaikan uh, episode 13 ini kalian akan mendapatkan Neo Chaos Darkness dan juga kalian akan mendapatkan uh, mode baru yaitu Destruction Mode yaitu setelah menyelesaikan gamenya setelah menyelesaikan story mode nya sih sebenarnya. oke kita langsung ke screen menu nah kan kita baru selesai menyelesaikan story nya dan terbukalah uh, mission point yang episode 13 ini jadi misi yang pertama itu adalah uh, kita harus terkena serangan spesialnya dari Neo Chaos Darkness yang pertama selanjutnya itu adalah Ultraman Agul harus berhasil menggunakan Nebula Combo oh iya Nebula Combo nya itu Agul itu ini ya ke uh, depan bawah segitiga ya dan juga Ultraman Agul harus memenangkan uh, battle ini yaitu battle pertama kali dia melawan Chaos Darkness selanjutnya adalah Ultraman Gaia yang harus berhasil menggunakan Nebula Combo kalau nebula kombonya kayak itu depan bawah kotak ya. Selanjutnya itu adalah Ultraman Gaia harus menang melawan Neo Chaos Darkness. Kemudian Ultraman 3 juga harus menang melawan Neo Chaos Darkness. Dan selanjutnya mission point yang ke-99 adalah kita harus terkena spesialnya dari Neo Chaos Darkness 2 Untuk mission point yang terakhir, yaitu kita harus menyelesaikan misi episode 13 ini dengan rank S. Jadi persyaratan rank S itu adalah darah kita tuh harus 71% dan harus diselesaikan dalam waktu 1,33 menit. Jadi seperti itu ya.
Oke, sudah dapat ya. Sudah selesai semua mission point-nya sampai 100. Oke, itu dulu. Oke, itu dulu walkthrough episode 13 ini. Selanjutnya itu kita akan membuka karakter yang terakhir yaitu Alien Mavilles. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis dari part pertama sampai part terakhir. Soreja mata Mata nih.